Ähm, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Äh, willkommen im Haus der Kulturen der Welt. Äh, mein Name ist Michael Baute ähm, und ich bin gebeten worden, heute durch den ersten Tag der Konferenz äh, mit Farocki Denken zu führen. Äh, ich selbst habe in den letzten 17, 18 Jahren äh, für und mit Harun arbeiten dürfen, äh, unter anderem als Rechercheur. Und ähm, die Ausstellung, eine Einstellung zur Arbeit und auch diese Konferenz hatte Farocki noch zusammen mit seiner Partnerin Antje Ehmann vorbereitet. Nach Farockis überraschendem Tod Ende Juli 2014 war aber klar, dass die begleitende Konferenz nun einen teilweise anderen Charakter bekommen müsse. Für diesen ersten Tag der Konferenz, der mit Harun Denken betitelt ist, haben Antje Ehmann und das Team des Haus der Kulturen der Welt und deshalb Freunde, Begleiter und Weggefährten Farokis eingeladen, kurze, jeweils etwa 20-minütige Beiträge vorzutragen, die sich sowohl mit der Person als auch mit dem vielseitigen Schaffen Farokis auseinandersetzen. Das Programm heute soll wie eine Registratur funktionieren und die Möglichkeit bieten, Werk und Wirken von Harun Farocki in seinen unterschiedlichen Funktionen, Positionen, Perspektiven und Verhältnissen aufzufächern und zu reflektieren. Der Tag ist in vier Blöcke zu je vier Beiträgen unterteilt. Die einzelnen Beitragenden treten bis auf kleine Ausnahmen in alphabetischer Nachnamenreihenfolge auf. Im ersten Panel, im ersten Block, werden wir mit den ersten beiden Buchstaben des Alphabets beginnen, also mit A und B. Die gesamte Veranstaltung wird synchron deutsch-englisch verdolmetscht. Bis auf Raymond Bellour, der Französisch sprechen wird, werden alle Vorträge in Deutsch oder Englisch gehalten. Falls Sie diesen Sprachen nicht mächtig sein sollten, die Kopfhörer für die Simultanübersetzung finden Sie draußen eine halbe Treppe runter an der Garderobe. Im Unterschied zu konventionellen Konferenzformaten wird es an diesem ersten Tag zwischen und nach den Präsentationen kein Gespräch mit den Vortragenden geben. Falls Sie aber Bedarf haben, Anmerkungen, Kommentare oder Fragen zu artikulieren, stehen wir Ihnen in den Pausen gerne dafür zur Verfügung. Ich will es kurz halten und bin, wie Sie vermutlich auch, gespannt auf die Präsentationen und angesichts des dichten Programms werde ich die Teilnehmer auch nur kurz vorstellen. Ich beschränke mich dabei auf die jeweilige Verbindung zu Harun. Wenn Sie darüber hinaus mehr wissen wollen, finden Sie biografische Informationen in dem Programmheft, was Ihnen, glaube ich, auch was hier ausliegt. Gut, der erste Block fängt an mit einem Beitrag von Alexander L. Barrow, der Kunstkritiker und Historiker ist, am Barnard College der Columbia University of New York unterrichtet. Alexander Albero hat Harun 1999 auf einer Konferenz in New York kennengelernt und seitdem sind sie befreundet und haben relativ viele Veranstaltungen miteinander durchgeführt. Sein, seine Präsentation hat den Titel Film, Architecture and Movement. Der zweite Beitrag ist von Nora M. Alter, Film- und Medienwissenschaftlerin von der Temple University in Philadelphia. Sie hat Haruns Filme Anfang der 90er kennengelernt, 96 einen relativ bedeutenden Text über Bilder der Welt und Inschrift des Krieges geschrieben on the political invisible in Bilder der Welt und 2002 zusammen 
mit Harun in Gainesville, Florida unterrichtet und seitdem, spätestens seitdem, sind sie irgendwie äh, eng befreundet. Der Titel ihrer Präsentation heißt Two or Three Things I Know About Harun Faraki. Der dritte Beitrag kommt von Raymond Bellour, ein Film- und Literaturwissenschaftler, emeritierter Forscher am Centre National de la Recherche Scientifique und Herausgeber, Redakteur, Gründungsmitglied der Filmzeitschrift Trafik. Um Haruns Beiträge zu Trafik wird es auch in seinem Vortrag gehen, der Pourquoi Harun nous était si précieux heißt, also warum Harun uns so wertvoll war. Ähm, Raymond Bellur hat Harun 1991 auf einer Konferenz in Wien kennengelernt zum Essay-Film. Diese Konferenz wurde ausgerichtet oder konzipiert von der vierten äh, Teilnehmerin dieses Panels, von Christa Blümlinger, ähm, die Filmwissenschaftlerin an der Universität in Paris, Vincent Saint-Denis ist und Harons Filme Ende der 80er äh, in, in Wien im Stadtkino kennengelernt hat, wie sie mir erzählt hat. Und ähm, dann 89 ein Interview mit, äh, mit Harun und Hans Ruhig zusammen. Mit Han nee. Na, wie bitte? Nicht mit Hans, okay. Äh, ein Interview gemacht hat für damals für die Zeitung Falter über Bilder der Welt und Inschrift des Krieges. Ähm, Christa Blümlinger war für mich eine wichtige äh, auch Vermittlerin von Haruns Buch, weil sie hat, glaube ich, aus dieser Konferenz 1991 äh, ist, ein, ist ein Sammelband zum Essay-Film äh, herausgekommen, in dem auch ein sehr, sehr wichtiger, für mich sehr wichtiger Text von Harun, dessen Titel ich jetzt leider gerade vergessen habe, äh, beinhaltet. Der, der Titel von Christa Blümlingers Vortrag, den habe ich nicht vergessen, der steht nämlich hier, heißt Rhetorik eines unwissenden Lehrmeisters. So, ich würde bitten, loszulegen. Nora im Alter, bitte. Oh, sorry, Alexander Albero, mein erster großer Fehler. Sorry. Thank you for, for coming, uh, attending this very um, emotional event, I think it will be today. Um, before I begin, I would like to thank a few people for making this possible. Um, they would include Katrin Klingan and Cordula Hanschmidt for the invitation to the conference, uh, Ansel Franke for the, for the exhibition, and Ansha Eamon for making all of this possible. So, in the short period, in the, in the 20 or so minutes I have for this tribute, which is essentially what this is, I want to take very seriously the proposal of thinking with Faroki around which I've been asked to structure my comments and my reflections this morning, this after, early afternoon. Harun and I often spoke together about architecture. He loved architecture and he revealed to me that from a very early age, he used to contemplate buildings for extended periods of time, staring at them, as he said, staring at buildings until they began to move. He was fascinated by the details of buildings, not just architectural elements such as cornices and moldings and keystones and all kinds of useless ornamentation that he delighted in referring to as culture, but also by their function, the machine-like way in which buildings structure and regulate the flows of social life that takes place within and around them. Buildings are apparatuses that construct subject positions 
that absorb differences into an overarching whole. And I have great memories of forays with Haroon into cities with no other purpose than to look at a particular building, to contemplate its makeup, how it was put together, how it was assembled, how it worked, both inside and outside. When one day here in Berlin, I casually asked Haroon what the connection might be between, on the one hand, his great interest in buildings, in architecture, and on the other hand, his developed practice of filmmaking, he told me that, yeah, films are put together like buildings, assembled piece by piece, shot by shot, image by image, and experienced subjectively in time and space as more than the sum of their parts. I never looked at his films the same way again. Brick by brick, shot by shot, image by image, put together in such a way that the individual elements disappear into the living sense of the whole that moves in time and space. But of course, what's striking is that this metaphor, on the surface at least, seems to be way too analytic. It's more than just still shots or images that make up a film. In cinema, the shots or the images move. As Sergei Eisenstein once put it, first the movement, then what moves. The essence of film, it seems, is movement, shots of movement. Movement is not only the core of film, but also its magic. It's what has mesmerized the film spectator from the very beginning of the medium. For the movement captured by the apparatus of cinema, let me go back to this here. The movement captured by the apparatus of cinema is something that the human eye cannot comprehend. Key this. The movement captured by the apparatus of cinema is something that the human eye cannot comprehend analytically. It's inaccessible to the naked eye and can only be comprehended synthetically in time. The apparatus of the human eye blurs spatial temporal interaction rather than centering or focusing on individual still shots or of objects or bodies moving through space. This of course leads directly to the question of which model of vision one believes to be the most accurate. The one that maintains that perception is the result of vision alone with the eye as the all-seeing master or the other that claims that perception is partly informed by vision and partly informed by knowledge, a necessary combination of the two. This latter view radically reduces vision from its traditional status as a privileged form to a relatively minor factor by comparison to the various other elements involved in perception. The question of whether what the eye sees is sufficient or whether what the mind can record and science can improve on is integral to the representation of experience remains one of the most crucial questions related to the technique of vision. It's a question that in many ways came to a head in the 1920s when the photography and film debates in the Soviet Union and in Weimar Germany around the journal New Left and what was then referred to as the New Vision tried to come to terms with the extraordinary breakthrough that these technologies achieved by extending the human eye. The camera in this context came to be seen as a prosthetic device that helps to overcome the natural limitations of the eye. The naked eye and human vision more generally was seen to be profoundly insufficient 
inaccurate, lethargic even. It was considered incapable of producing actual records of temporal spatial structures. And that model would lead to a type of structural image making, a type of image making that was extremely dependent upon the inherent technology of camera culture, extremely dependent upon the self-reflexive dimension of the photographic or cinematographic apparatus and procedure. Now in opposition to this, and this is an opposition that in historical terms continues well into the 20th century, there was a more conservative model, the model that maintains that only data that the human eye can see is recorded by the photographic or cinematographic apparatus. This led in turn in the interwar period to a profound discrepancy between Neusachlichkeit photographers and filmmakers and modernist photographers and filmmakers both in Weimar Germany and in the Soviet Union where the presence of the object, the presence of the static object in space could no longer be considered as the proper project for film or photographic production. And what replaces it is ironically the production of a new vision of someone like Moholy Naj on the one hand and the model of seriality or of the archive as what Alexander Rachenko would call the film or photophile on the other. So one of the aspects that the motion picture introduces is precisely the dimension of structural seriality. The notion of the motion picture dismantles the idea of the single image as an adequate correlative of positive and visual experience. It dismantles the model of iconic resemblance as sufficient information about nature or about objective conditions of reality. It dismantles cinema or photography's innermost promise, namely to give an exact recording of surfaces and light by focusing instead on structure and procedure, which of course goes against the very realist promises of positivism, which theorized photography and early cinema as technologies that could provide the most accurate representation of empirical models of experience. So the very notion that movement is the essence of cinema introduces a whole range of crucial transformations that have extraordinary consequences for the development of theorizations of vision and for the development of representation in the past century at large. And to repeat, it's a breakdown that first of all stresses structure over appearance, secondly foregrounds seriality over singular representations, and thirdly emphasizes temporality over static imagery. But where does this leave the shot by shot, image by image metaphor that Haroon used to relate architecture to cinema and with which I began my comments? To get at this, I think it's important to focus for a moment on the question of the lingering nature or fundamental delay of images. Allow me to do that now. In general terms, the persistence, the persistence of vision together with the eye's anticipation of the next phase of movement in the developing sequence or pattern seems to be exactly what generates the experience of movement and of time and space. It's not the breakdown of actually traceable, of the actually traceable set and stage of the performance of movement of an object or body in space that the eye observes, but the eye, due to its characteristic delay in perception, what we could call the after image effect, that the eye at all times actually fuses multiple images rather than focus on single images or sequences broken down into minute elements. So the eye, in effect, produces a continuous synthesis of an image that by the time it hits the retina is already in the past, as much as it anticipates the next phase of movement. And it's this production of the persistence of imagery, this superimposition of past, present, and future image data 
that generates the experience of movement. So what we're confronting is an opposition of what one could call vision as perceived is in analytic terms and vision as perceived in synthetic terms. Namely, you could say that the model that considers the film experience to be constituted by the reception of a series of distinct images or sequences can be criticized for the analytic nature of its assessment, for the anorganic vision that it avows, for breaking down the experience of vision into quantified and quantifiable single units, recorded, petrified, arrested shots or images that fail to convey an understanding of the sense of movement altogether. The other model of vision, the synthetic model, is infinitely more complex and fundamentally critical of the first. In philosophical terms, this model criticizes the legacy of the empiricist positivist approach to representation, if not the empiricist positivist approaches to science at large. It certainly criticizes the idea that verifiable phenomena could lay claim to an accurate representation of experience. So what emerges with the development of this synthetic model of vision is in fact a massive critique of positivist empiricism. It's a model of experience that emphasizes on almost every level the exact opposite of what positivism had claimed. It's a model that states that movement is at the foundation of experience, that continuous movement, continuous constellations, reconfigurations are in fact the core of experience, the core of objects, and that any scientific approach that tries to arrest the dynamic process of life is in and of itself flawed by the very fact that it conceives of life or it constructs life in arrested units. It's a model that states that the object that becomes the focus of analysis, the object that becomes the focus of scientific investigation is necessarily flawed because in its very conception as an object, it's already deprived of its internal dynamic fluidity and processual quality. And in that sense, the model of vision that is in many ways introduced by the development of the motion picture techniques is at the very opposite end of concepts of the single object or image. Inasmuch as cinema vision emphasizes precisely the necessity to produce a model of continuity, to produce a dynamic model of continuous change rather than of individual arrested analytical depiction. Clearly, in the project of cinema, what emerges is a rather drastic and different approach to conceptions of subjective experience, as much as a rather drastically and radically different approach to conceptions of temporal and spatial experiences as well. It's in fact with cinema that we could say that the pervasive presence of empiricism that characterized so much 19th and 20th century thought comes to a historical halt, to a historical arrest, and we witness the emergence of a different model of time, a different model of subjective experience, insofar as it could be conceived of under the rubric of subjective time. And from this perspective, we can begin to see what Haroon might have meant when he said that films are put together like buildings, assembled piece by piece, brick by brick, image by image. But also what he meant when he said that like buildings, films are experienced subjectively in time as more than the sum of their parts. When looking at a building, as when looking at a film, the individual elements soon disappear into the living sense of the whole, which in turn moves in space and time, and in the process recursively constructs the very subject that is doing the looking. And that's one of the things that I learned from Herman Faroki. Thank you. Okay. 
Um, good morning, everyone. And I also would like to thank um, the whole team of the House de Culture and de Welt for inviting me, and um, to Anche Eman and Anna and Lara for making um, this event possible. And I look forward to the next uh, few days here. I last saw Harun a few days before the opening of his exhibition at the Hamburger Bahnhof in late January last year. Appropriately, this was his first major one-person show in Berlin, a city that he had called home and that had shaped his intellectual and artistic sensibility for over half a century. I should have been born in Berlin, he mused in his autobiographical written trailers. Faraki was initially drawn to West Berlin in the early 1960s because the island city had been spared the Wirtschaftslunde of the 1950s that had reshaped the rest of West Germany. It retained a forlorn rawness, a sense of bohemia and counterculture public sphere that attracted hippies, draft dodgers, political outcasts, and artists of all kinds. During that period, he wrote criticism and produced relatively obscure Agiprop films such as Herstellung eines Molotov Cocktails, Anleitung Polizistin dem Help abzurissen, and the better known Nicht Löschbares Feuer. However, as Berlin changed over the years, so too did Faraki and his filmmaking practice. Faraki was big hearted, and in addition to his work as a filmmaker, writer, and editor, he was also a dedicated teacher involved in both formal and informal pedagogical projects. He taught at University of California, Berkeley in the 1990s, at the Academy of Fine Arts in Vienna in the 2000s, and what is not well known, at the University of Florida in 2002, where we team taught um, a seminar together. In that class, we examined Jean-Luc Godard's numero deux, whose multi-image experiments had led Faraki, along with Kaja Silverman, to theorize the notion of soft montage that would subsequently have a significant impact on the development of his later multi-channel installation work. Soft montage is comprised of a general relatedness of images rather than a strict opposition of equation produced by linear montage of sharp cuts. If the dialectical montage of Sergei Eisenstein operates according to a binary logic that excludes any alternative not accounted for by a pervasive dualism. Soft montage operates according to a logic of difference. In this regard, the cut of soft montage is synonymous with the conjunc conjunction and, as multiple images are folded into one another within the same spatial field, creating new configurations. Faraki also made it a point to introduce the students to the breathtaking films of the Armenian director, Artavas Palashian. Clip, please. Whose practice, um, I need the film, okay. Whose practice of distance montage also offered an alternative to the dialectical montage of Eisenstein. We watched in fascination as a shepherd and his flock were carried down a tumultuous, churning river in the seasons of the year. Transfixed by the bobbing, haphazard movement of the figures caught in a rushing waterway, whose force is further amplified by the soundtrack. Distance montage, Palashian believed, is centered on an opening up the seam or interval between two elements instead of patching them together. He advocated for ripping them apart and adding more elements. These elements appear in a different context each time and with varying connotations. They do not carry inherent meanings and shots do not collide with one another. Signification depends on the montage of the context over the entire film. This structuring principle is operative in much of Faroki's work where the same images and sounds are repeated rhythmically throughout a single work, punctuating it. Here we can think of patterns of repetition um, both acoustic and image-wise um, image in images of the world and the inscription of war. Okay, you can um, stop the clip now, please. Okay. 
It's from Images of the World and the Inscription of War. Okay. Godard's cool, distanced, and at times shoddy video images, later reshot in 35 millimeter film, stood in sharp contrast to the strikingly beautiful black and white sequences of Palacio. Both Godard and Palacian provided Faraki with alternatives to Eisenstein's theory of montage, in which meaning is constructed through a linear succession of images. But all three systems informed his media practice of the past two decades. With Schnittstelle, his first double projection, Faraki developed a film practice in which discrete units occupy the same visual space. Yet the segments are to be taken together as a succession and simultaneous with one another. Each play of images constructs a temporal as well as spatial relationship. Each successive shot is as important as the one that follows it, the concurrent image no more significant than the one beside it, the recto always dependent on the verso. As Faraki explained in Cross Influence and Soft Montage, Quote, imagine three double bonds jumping back and forth between the six carbon atoms of a benzene ring. I envision the same ambiguity in the relationship of an element in an image track to the one succeeding or accompanying it. Okay. This practice of placing images into force fields is key to understanding why most of Faraki's multi-screen projects were also made in single channel versions each of which is as carefully crafted throughout as the whole, and where double projections are diagonally transposed and slightly overlap within one frame. Images in his work do not take the place of, but supplement and reevaluate and balance those that preceded them. Faruqi's scope was broad. There was a lot of ground covered and many issues explored in the trajectory from early 16 millimeter films like Die Worte des Vorsitzende, that Brechtian fashion creatively, that um, the film Brechtian fashion creatively responds to the Shah of Iran's official visit to Berlin, to his last multi screen sculptural installation, Parallel One through Four which examines the development of the virtual world of video games and their relationship to space. Indeed, surveying Faraki's oeuvre serves as a revealing case study of the history of experimental filmmaking in Europe in the past half century. His earlier work attests to the important role that television played in West Germany as a major source of funding and distribution. Commissions from broadcasting firms such as Westdeutsche Rundfunk allowed him to produce an enormous amount of work. They also enabled him to maintain key crew members, most importantly the cinematographer Ingo Kratisch, with whom Faroki worked for many decades. Faroki developed his interest in the operative image as well as working method of a Fabun system in the midst of and probably as a direct result of carrying out the large number of commissions he received from television. The operative image is a type of imagery that fun functions to present rather than represent material things and events. It is sourced from scientific, medical, or military contexts where it is meant to be studied in a technical or illustrative way as a means of investigation. It is not meant to be viewed aesthetically. Moreover, this type of image is remarkably different from those produced for entertainment or advertisement purposes that proliferate in our general visual culture. Faraki purposely appropriated operative images of various sorts and integrated them into his productions. The Fabun system is a procedure that Faraki developed to recycle, reassemble, and recombine footage from several different type projects. Typically, when he took this issue up in his writings, he drew an analogy to labor. Quote, following the example of the steel industry, I tried to create a Verbund with my work, the basic research for a project I finance with the radio broadcasts, and some of the texts I use, I review for the book programs, and many of the things I notice during this kind of work end up in my television features. However, what began as a practice spurred by pragmatic concerns and economic necessity soon developed into a powerful system of critique. 
The refunction images and clips were used to comment on the context in which they were initially circulated. Farouk used his television earnings to produce a number of extraordinary films for cinema. Features such as Zwischen zwei Kriegen and Bilder der Welt and Inschrift des Krieges are certainly among the most powerful filmic productions of the 70s and 80s. But in the 1990s, several institutional shifts occurred that would have a major effect on Farouki's attempt to keep his practice and crew in place. The most pre pressing of these was the radical change in the European public broadcasting, where the offerings became more homogenized and the broadcast space and in turn the economic resources that used to be available to directors such as Farouki disappeared. The collapse of public funding for experimental filmmaking and its distribution coincided with the shift from analog to digital image technology, as well as with the development of new projection equipment that facilitated the integration of large screen film and video projects into art spaces. The latter phenomenon made available important new funding sources for the fabrication, exhibition, and distribution of moving image productions. The pattern is quite clear. Instead of negotiating with television or networks, experimental filmmakers increasingly began to look at galleries, museums, and large art exhibition foundations, such as the Venice Biennale or documentary for production support. Projects such as Schnittstelle, I Thought I Was Seeing Convicts, and Vergleich über ein Drittes were exceptionally well received when they were displayed in art spaces, and the relationship was soon solidified. Not coincidentally, Baraki's move from television and cinema to art galleries, museums, and exhibitions corresponded to his transition from single channel to multi channel work, as well as to his increasing experimentation with film loops, double or multiple screens, and spatial montages that employ the spectator's navigation of the rooms in which multiple image screens are installed as a fundamental component of the montage. In the 1990s, another important development occurred that had a significant impact on Faraki's work, namely the deployment of a new type of smart military arsenal in the first Gulf War, I-Machine one through <clears throat> I-Machines one through three, War at a Distance of 2003, and Serious Games one through four, and to a large extent Parallel one through four, resumed his earlier focus on war and technology, but now his attention fell on automated weapons outfitted with digital cameras and sensors. Technology, military technology in particular, was transforming not only warfare, but also the human subject in ways that at once greatly troubled and endlessly fascinated Faraki. He brought those concerns and interests to bear on his production. Rather than didactic, the films that followed, as with most of his work, encouraged the spectator to develop his or her own response to the phenomenon he analyzed with meticulous precision. One cannot help but be simultaneously awed and terrified by the content of these productions. Yet along with his focus on such serious themes, Faraki also permitted himself to engage topics that gave him pleasure and to create projects such as Deep Play, a 12-monitor video installation that focused on the 2006 World Cup hosted by Germany. Rocky was a huge fan of soccer, playing in a Berlin league until the age of 65 and avidly following the sport. Indeed, he proudly wrote to me in the weeks preceding his death that he had watched pretty much all of the games in the 2014 World Cup and was jubilant that Germany finally won. Writing about Faroki's work 20 years ago, I used the expression political invisible as a means by which to understand his essay film, Images of the World. This masterwork examines the imperceptible, that which lies at or just beyond the margins of the field of vision, or of cognition, for that matter. The eye of the camera, Faroki found in a way that resonates strongly with Walter Benjamin's notion of an optical unconscious, frequently records evidence that eludes the human eye. As he demonstrated in this film, we often see and do not see at the same time, or better put, since it encompasses a double negative, we do not see what we are looking for. He told me on a number of occasions how much the photographer Alan Sekula's reading and archive photography between labor and capital 
which argues that the questions posed to an archive determine the meaning of its contents, resonated with his own notion of film capture. Film footage from this perspective functions as a picture puzzle, not unlike the image of a duck that may be a rabbit, depending on one's perspective. Theodore Adorno writes in Aesthetic Theory that every artwork is a picture puzzle, Bexio built, a puzzle to be solved, but this puzzle is constituted in such a fashion that it remains a vexation. Artworks are like picture puzzles in that what they hide is visible and is, by being visible, hidden. Part of Horoki's project in Images of the World was to show both sides of the puzzle. If following Adorno, the picture puzzle functions as a metaphor for the operation of ideology in that it privileges certain perspectives over others, then in films such as Images of the World, it is the ideology of the image maker as well as that of the viewer that determines the way war is documented and seen. In Minima Moralia, certainly one of the most penetrating social critiques of the mid-20th century, Adorno applies the trope of the picture puzzle to contemplate the transformations of the perception of, la of labor in advanced capitalism. The philosopher laments that workers in new societies constructed around an economy of consumption are no longer able to perceive themselves as such. The treatise on the picture puzzle ends with the grimly comic riddle pondered by contemporary so sociologists, namely, where is the proletariat? As I applied the trope of the political invisible to images of the world a couple decades ago, I took it to illuminate a general critique of media and war and employed it as a hermeneutical tool to review, reveal Faroqi's own hidden anti-nuclear agenda. However, today, looking back at Faroqi's work with the benefit of hindsight, I realized that much of it was actually closer to Adorno's original question than I had initially thought and that he was very much concerned with bringing attention to the increasingly occluded image of labor. In other words, for Farrakhi, the disappearance of images of work was directly related to the growth of the culture industry and film, one of that industry's most powerful tools, played an important part in that vanishing act, insofar as its gaze was turned on, and on when and where alienated labor ended. As he observes in Workers Leaving the Factory, from the moment the Lumiere brothers pointed a camera at their factory in the late 19th century to the present conventions of cinematic representation, motion picture culture starts at the close of the workday. The medium of television owes its very raison d'etre to this phenomenon, like the function of a photograph of the Krupp works or the AEG, to borrow Brecht's often cited critique of Neue Sachlichkeit, images of the massive German armaments and electric companies, most films that depict factories tell us hardly anything at all about the working conditions within these factories, and let alone about the labor carried out by those who spend the bulk of their day and lives in them. Later, in The Silver and the Cross from 2010, his contribution to the important exhibition, The Potosi Principle, How Shall We Sing the Lord's Song in a Strange Land, Faraki's camera performs a meticulous iconographical analysis of a panoramic 18th century painting of the Silver Mountain in what is today Bolivia that bankrolled the Spanish Empire for nearly two centuries. As the deadpan voiceover explains, the canvas depicts Potosi as a bustling and vibrant city full of commerce, public squares, residential and religious buildings, and ceremonial processions. It highlights the complex system of waterworks that was developed to provide sufficient energy to pulverize the big rocks from the mines, as well as the piles of crushed ore mixed with mercury, the amalgamation compound for the production of silver, neatly arranged alongside the processing mills. But nowhere in the painting can the probing camera find any sign of the enormous exploitation of the indigenous population by the Spanish. Not even the entrances to the mines are re represented. Once again, Faraki finds that key historical details, the ones that generated the city's wealth and very existence, are absent. That conspicuous absence speaks to the massive violence, what the voiceover describes as a large-scale genocide brought upon the indigenous population who labored and died in the millions in and around the mines. But the voiceover also observes that, as we contemplate, this absence, this invisibility, 
it is important to bear in mind that the philosophers of the European Enlightenment also made no mention of slavery or of the slave trade. How to bring workers and their labor back into the picture? This became the goal of Faraki's last project, Labor in a Single Shot, realized in collaboration with Anja Eman and installed here today. Eman and Faraki conducted a series of workshops in cities across the world, from Moscow to Bangalore, Cairo to Buenos Aires. In the months that followed my last visit, Faraki and Eman traveled to Mexico City, Hangzhou, Johannesburg, coordinating the final workshops. In each city, they teamed up with local educational institutions and invited participants to take part in 10-day working seminars where they would be taught the basic principles of direct filmmaking. The only strictures were that the topic had to focus on labor and that the recorded footage would be presented without cuts. As such, the format harkened back to the early actualité of the late 19th century. After each workshop was completed, the videos, which ranged in length from one to two minutes, were posted online in an open access format. Needless to say, the archive increased exponentially over the years, and today we have a vast treasure trove of these um, portraits of labors, um, both material and immaterial. The labor is made visible and audible. This final project reveals much about Faraki. It captures his respect for labor and his commitment to knowledge production. It demonstrates his passion for filmmaking. It encapsulates his love for teaching and his pleasure in bringing people together in order to produce something collectively. It is his genuine graciousness and unrelenting generosity that will be missed by those who knew him. The, photograph of Faraki's, the photographs of Faraki that circulate publicly rarely depict him smiling, but as he reminded us in reference to the widely circulated photograph of the late Holger Mainz, photos don't always say what they are meant to. The Faraki so many of us recall in our own picture puzzles is a warm man who loved to laugh and did so easily, slapping his thigh while telling some of the worst jokes I have ever heard. Thank you. Okay, so just a few words in English before shifting to French. Uh, like Alex and Nora, I thank you all the organizers of this great event and particularly Ante, Ante Yemen. And second in my talk, I will give the titles of Faroki's works in English to make it easier for the translation and for the public. Dans le dernier mail qu'il m'est envoyé au printemps passé, Haroun Faroki m'écrivait que, afin de ne pas devenir un petit bourgeois, il avait pris à l'âge de 18 ans environ la résolution de faire les trois choses suivantes. Une fois par an au moins. Un travail physique, un vol dans un magasin et de l'autostop. Mais il était devenu plus modeste. Écrire un texte une fois par an pour trafic suffirait. Deux choses l'avaient cette année retardé. Pour répondre à une invitation, il avait dû lire des textes sur le cinéma et réaliser qu'il n'était pas le seul à penser ce qu'il essayait de penser. Et son projet « Labor in a single shot » l'avait ces derniers mois épuisé. Un texte sur l'attitude documentaire, un autre sur « Labor in a single shot » promis. Si j'aime tant ces mots, en dépit de la tristesse attachée au fait qu'ils soient pour moi devenus les derniers, c'est que trois choses s'y mêlaient. Son habitude de plus en plus de m'écrire en français, pour se perfectionner, prenant même des cours depuis quelques années, car il aimait les langues, le langage des langues. Je suis l'ami des dictionnaires, j'aime rechercher l'origine des mots. Et puis la France était le pays des cinéastes dont il se sentait proche, Bresson, Godard, Strobuyer. Ensuite, un désir inentamé de jeunesse qui l'a poussé déjà fragile des poumons 
à entreprendre ces deux dernières années de trop longs voyages d'un bout à l'autre de la planète pour mener à bien ce projet d'atelier de film sur le travail du, auquel, avec entier Eman, il tenait tant. Enfin, ce mail contenait une promesse d'écriture rituelle pour trafic qu'il avait depuis honorée une douzième fois. On a retrouvé dans son ordinateur ce texte promis sur le documentaire que nous publions dans le dossier de trafic que nous lui consacrons, dont vous voyez l'image, qui paraîtra au mois de mars prochain. Un cinéaste qui écrit, continue d'écrire, comme il l'a fait depuis toujours, non seulement les textes de ses films et sur ses films, mais sur les films des autres et sur le cinéma de façon générale, c'est une chose assez rare pour être relevée. Des textes de cinéastes, c'était une chose que Serge Danet espérait le plus voir figurer dans Trafic. Et c'est ainsi que, par l'entremise de Christa Blimlinger, dont il était depuis longtemps proche, nous avons régulièrement accueilli, depuis l'été 1994, des textes de Aaron Farocchi. Ce serait trop long d'en évoquer le détail. Textes de ses films, textes sur ses films et ses installations, sur son condisciple, le cinéaste Holger Mainz, sur Fassbinder, sur le festival de Duisburg, sur son ami, notre ami Frida Graf, etc. Mais c'est dire assez à quel point Haroun fut pour nous un vrai collaborateur d'exception. Si bien qu'à l'occasion de l'exposition couplée Haroun Farouk et Rodney Graham, au printemps 2009 à la Galerie nationale du jeu de paume à Paris, ont pu voir au beau milieu des installations une vitrine accolant d'un côté tous les numéros de trafic auxquels Haroun avait jusque-là collaboré, de l'autre ceux de la revue film critique dont il fut un des principaux animateurs berlinois au tournant des années 70-80. Il y écrivait alors sur Bresson, Fuller, Godard, Hitchcock et Vertigo comme à propos de tel ou tel de ses films en cours sur tel ou tel problème de cinéma ce qui se passe, par exemple, dans la salle de montage, etc., etc. Ce qui rapproche ces textes d'hier et d'aujourd'hui, ouverts à tous les vents du cinéma, c'est d'abord un goût pour la minutie du détail. Et sitôt qu'il s'agit de films singuliers, le souci et la description des plans. Ce souci qu'on retrouve par exemple dans son commentaire pas à pas de la fabuleuse séquence d'ouverture dans le métro de Pick Up on South Street de Samuel Fuller en ouverture, en ouverture de son film The Expression of Hands. C'est aussi une façon unique de gérer l'enchaînement des phrases par saut de logique déviante, autant qu'obstinée, qui évoque les, tra les trajectoires en zigzag des vols d'insectes ou de chauves-souris mais qui n'en vont pas moins droit au but que l'idée s'était fixée. C'est évidemment la même logique qui règle dans ces films l'enchaînement des plans ou les rapports entre écrans dans ces installations. « Pensée gestuelle », dit Farocchi, quand il dit à quel point, dans le travail de montage, chaque coupe est un effort exceptionnel. Si bien que la qualité singulière de son style tient au fait qu'à la fois on y ressent sans cesse cet effort de la coupe au gré duquel on est conduit, et que la logique souvent paradoxale qui en découle finit par sembler naturelle. Je veux simplement dire dans ces quelques minutes à quel point, formé par l'art et la pensée du cinéma, Haroun Farocchi lui est resté fidèle, non seulement en continuant à faire des films à la moindre occasion, alors qu'il devenait sollicité par tant de galeries, de musées, de biennales, depuis qu'il était devenu aussi un artiste, mais c'est pour souligner aussi à quel point, à travers ses installations, la réalité du cinéma comme art de la vision et du montage n'a jamais cessé d'informer sa création, ne serait-ce que par la stratégie imaginée dès sa première installation pour deux moniteurs, Interface, en 1995, d'une version cinéma-télévision formée par deux écrans, enchâssés l'un dans l'autre, alternant avec des images plein cadre. Cette stratégie qui était venue tout droit du film qui lui a servi de modèle, numéro 2 de Jean-Luc Godard, le seul cinéaste auquel il est consacré un livre. C'est pour ces raisons-là que Haroun nous était, nous reste si précieux. Dans cette œuvre immense, de nature essentiellement sociopolitique, 
voué à l'analyse tant des traumatismes historiques que de la normativité des institutions et des conduites, et par là à tous les processus de production d'images, le cinéma occupe une fonction unique, alliant mémoire anthropologique et invention de forme. C'est ainsi à un usage différencié de l'archive cinéma que s'est vouée une part cruciale de l'œuvre qui peut se décliner sommairement à la façon d'une suite de gestes. Un premier geste destiné à la télévision des années 80 est avant tout critique dans le droit fil du travail de revues trouvant d'autres moyens. Ainsi, la même année 1983, un reportage attentif et précieux sur le tournage de « America » de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, film dans lequel Farouki interprète lui-même un rôle et une approche de l'argent de Bresson, contemporain de son article « Bresson, un styliste ». Puis, l'année suivante, « The Double Face of Peter Lorre » avec Félix Hoffman sur la figure exceptionnelle de l'acteur de M, devenu, après une carrière américaine faite de bas plus que de haut, mais imposant son personnage inquiet et inquiétant, devenu l'auteur revenu en Allemagne d'un des films les plus tourmentés de l'après-guerre, Der Verlorene. De l'acteur protéiforme, mais si étrangement toujours identique à lui-même, la figure est d'emblée cernée d'un trait, on ne sait pas s'il utilise son visage inexpressif comme masque ou s'il donne une, impression, une expression au masque pour pouvoir l'utiliser comme visage. Il en résulte une harmonie floue entre le masque et le visage. Tout le métier de l'acteur Peter Lorre repose sur ce flou. On en voit tout l'effet condensé dans les deux moments forts de ce film commentaire qui nous conduit de son rôle le plus célèbre au chef-d'œuvre presque inconnu qu'il a clos, au long duquel masque, le masque et le visage coïncident, pétrifiés. Et voilà ce que dit le commentaire. « Peu de films ont annoncé le fascisme avec autant de précision que M, et peu de films l'ont décrit après coup avec une telle intensité que Der Verlorene. » Si bien que le passage hurlant du train qui ouvre ce film et celui qui le termine arrivant droit sur le spectateur comme sur le héros suicidaire, nous paraissent aujourd'hui une image des trains de la mort traversant l'Allemagne des années 42-44, où se situe l'action. Vingt ans après, le double écran installé dont Farouki sera devenu fervent est l'occasion d'un retour singulier à la critique, métamorphosé en analyse de film par de nouveaux moyens. « On construction of Griffith's films » commente ainsi de façon systématique la correspondance entre la définition des plans et les ouvertures et fermetures de portes dans un des shorts de Griffiths, The Lowndale Operator, où chaque plan compose ainsi, selon son propre espace, une cellule autonome. À quoi s'opposent aussitôt quelques fragments de Intolerance, trois ans plus tard à peine, où le système s'assouplit au profit de la pluralité des plans et d'une intensification du montage. Le second geste est archéologique. Il convoque à partir de situations précises des agencements sociaux dont Farouki dévoile les fonctions et le fonctionnement en les suivant au fil du développement historique et en les inscrivant par là dans l'évolution des techniques. Ainsi, « Workers Leaving the Factory » parcourt-il à partir du premier film Lumière « 100 ans de cinéma » pour cerner les modalités d'une figure si variable de, de l'usine Lumière à l'usine Ford ou Siemens. Mais si le film permet ainsi d'opposer à distance les ouvriers prostrés pénétrant dans l'ascenseur de Metropolis et Marilyn Monroe sortant 30 ans plus tard en femme indépendante de l'usine à poissons dans Clash by Night, soit deux figures du Fritz Lang allemand et du Fritz Lang américain, le film n'en conclut pas moins à l'occasion d'un segment autonome montrant un camion de femmes emprisonnées par temps travaillé à l'usine que 100 ans de cinéma ont montré plus de portes de prison et de maisons de redressement que de portes d'usine. C'était annoncer la conception d'un nouveau film, de même composé uniquement d'extraits, Prison Images, à quelques différences près. 
D'abord, là où Workers Living the Factory était seulement traversé incidemment de quelques plans aux couleurs saturées, par exemple un doigt appuyant sur le bouton d'une console illustrant la technique de montage utilisée, Prison Images s'ouvre résolument à d'autres moyens, à d'autres images, pardon, nouvelles, numériques, illustrant les processus automatisés de surveillance et une mimétique désormais purement abstraite des corps à l'intérieur de l'espace carcéral, comme dans les installations que Farocchi va de plus en plus consacrer aux images de guerre et aux jeux vidéo. Ensuite, comme en regard de ces images désormais sans âme, on est d'autant plus frappé par l'intensité des extraits de films choisis, des instants les plus forts de « Un chant d'amour » de Jean Genet, à ces moments où éclate à nouveau le penchant de Farocchi pour Bresson. Un condamné à mort s'est échappé, bien sûr, et la fin surtout de « Pickpocket », cet aller-retour de plan sublime entre Jeanne et Michel cherchant pudiquement à s'étreindre de part et d'autre des barreaux. Enfin, il est intéressant de constater, au gré des semi-hasards de la commande, les écarts de la stratégie menée entre film et installation. La même année 2000, Farocchi conçoit parallèlement la version film de Prison Images et la version installée selon sa technique favorite du double écran, « I thought I was seeing convicts » alors que Workers Leaving the Factory attendra 10 ans pour se trouver déployé en 2006 sur 12 moniteurs en ligne sous le titre « Workers Leaving the Factory in 11 Decades ». Le double écran possède aussi comme tel une vertu propre pour les confrontations entre l'ancien et le nouveau. « Counter Music » tresse ainsi à l'occasion d'une célébration de la ville de Lille comme capitale européenne, un parallélisme éloquent entre la grande ville des films consacrée à la célébrer dans les années 20, « The Man with the Movie Camera » de Ziga Vertov, « The Symphony der Großstadt » de Walter Ruttmann, et le réseau technologique de tous les systèmes d'image qui concourent aujourd'hui à la surveillance généralisée d'une métropole. L'alternance subtilement variée des passages entre les deux écrans, avec les contrastes éclatants entre le noir et blanc des films muets et la tristesse écrasée des images de surveillance anonyme, alternance enrichie par les effets d'intertitres ménagés d'un écran à l'autre, tout cela fait de cette œuvre une analyse spectrale de la société de contrôle prophétisée par Gilles Deleuze, en même temps qu'une ode au cinéma muet, à l'invention plastique et aux compositions enchâssées de ses plans, ainsi datées d'exemplarité historique. Et voilà ce que dit le commentaire. Vertov et Ruthman avaient autre chose en tête. Pour eux, les masses n'étaient pas un amas à défaire et à restituer en chiffres. Des images traitées par un programme, programme qui vise à réduire le travail du regard ou à l'abolir. Le troisième geste est métasubjectif. Tous ceux qui ont écrit sur Harun Faroqi et sur Interface n'ont pas manqué de souligner plus ou moins explicitement comment cette première installation à deux écrans, consacrée à l'analyse de son propre travail de cinéaste, développait par nature une dimension d'autoportrait. Et cela, il vaut la peine de le préciser, au double sens, pictural et littéraire du terme, puisqu'une figure, la sienne, son visage, ses mains, habitent les images et qu'un discours de mots, les siens, appelant à l'écran telles ou telles images de ses films antérieurs, tisse la trame selon laquelle l'autoportrait, comme l'écrivait Michel Beaujour, est une déambulation imaginaire au long, au long d'un système de lieux dépositaires d'images souvenirs. C'est-à-dire, ici, ces films, par plan ou bloc de plan cité dans le passage incessant d'un moniteur à l'autre au gré d'une main vigilante. Mais à cette œuvre matrice, inégalable par la perspective qu'elle ouvre, on peut préférer, pour ce qu'elle soutient d'un rapport intime au cinéma, un film réalisé deux ans plus tard, également à partir d'un mélange entre extraits de films et prises de vue réelles. 
le dispositif de The Expression of Hands, simple d'apparence, est, est en effet vertigineux en ce qu'il mime la réalité d'une installation qu'il n'est pas. Vous avez pu en voir hier quelques images dans la présentation de Thomas L. Seasser. Film avant tout s'intéressant au film par l'entremise de l'image vidéo. De Haroun Farouki, à l'exception d'un gros plan de son visage délicatement anamorphosé, comme pour exalter l'intensité du rapport s'avérant ici entre un corps et des images de film, on ne voit que les mains posées sur une table, aussitôt prêtes à intervenir, et on entend la voix commentant toutes ces apparitions d'images. De chaque côté de son corps absent, on trouve un moniteur vidéo, moniteur sur lesquels se succèdent les images innombrables des films invoqués, apparaissant aussi dans une seule image centrale. Le film « The Expression of Hands » est ainsi fait pour l'essentiel d'un aller-retour incessant, de droite à gauche, de gauche à droite, de la caméra oscillant d'un moniteur à l'autre pour dévoiler tel usage des mains à l'intérieur de tel ou tel film. Usages innombrables, de l'amour à la guerre, de la caresse à la terreur, du loisir au travail, de la main du héros de western sortant son pistolet, à celle de la femme qui accouche en cherchant un appui pour surmonter sa douleur. La force du film tient au mouvement par lesquels les mains du cinéaste entrent dans le jeu pour mimer au gré d'une variété de positions et de mouvements tout ce que sont censés exprimer les mains à l'intérieur des plans. Ces mains sont de belles mains aptes à exprimer tous les sentiments du corps. On les a vues d'abord schématisées sur un cahier des éléments de la séquence d'ouverture de Pick Up on South Street, l'ouverture du sac, les lèvres de l'actrice. Puis, geste classique de la mise en scène, cadrer des détails à l'intérieur d'un plan. Jusqu'à enfin s'animer littéralement pour sembler revivre les films. Deux livres servent d'intercesseurs à cette mise en jeu, longuement feuilletés, de sorte que maintes pages en sont offertes, couvertes de schémas et de dessins se rapportant à l'expression des mains. D'abord, une méthode sur la construction des différents langages des signes pour sourds, puis un essai sur la gestuelle et le jeu d'acteur, tous deux datant des années 20. La voix du cinéaste nous dit alors par exemple à supposer que le muet est perduré, on peut poser la question de savoir si le cinéma n'aurait pas débouché sur une langue universelle. On songe ainsi à ce rêve qu'avait Farouki d'un dictionnaire pour le cinéma, propre à nous inculquer une conscience du langage cinématographique dont il esquisse l'utopie dans son image à Willem Flusser. On pourrait l'appeler « dictionnaire d'images » ou thésaurus, vocabulaire d'image, on pourrait aussi le baptiser archive des expressions filmiques. Il précise qu'un premier projet en ce sens a été « Workers Leaving the Factory », un second « The Expression of Hands » et qu'il travaille un troisième sur la prison. À quoi tient donc le privilège que j'accorde en cela à « The Expression of Hands » tout simplement à cette chose inouïe que par-delà tout ce qui naît dans ces autres films d'archives des possibilités du montage, on y voit un critique de cinéma devenu auteur de film, capable de mimer du seul mouvement de ses mains les émotions prélevées à l'intérieur des films. Tant de films, émotions concentrées dans les plans de mains avec lesquels les siennes entrent en résonance, au point qu'il n'est pas excessif de dire que « The Expression of Hands » mime le corps du cinéma. Et voilà pourquoi Haroun nous reste si précieux.
Auch ich möchte mich dem Dank anschließen meiner Vorrednerinnen ähm, an das Team des Hauses der Kulturen der Welt und an Ante Ehmann äh, für die Vorbereitung und die Einladung zu dieser Tagung. Äh, dem möchte ich einen besonderen Dank an Matthias Reimann anschließen, der mir geholfen hat, mein Bewegtbildmaterial äh, mit äh, untertitelten Versionen zu, ähm, zusammenzustellen. Ich möchte von einem Prinzip ausgehen, mit dem Jacques Rancière die Grundidee eines revolutionär, revolutionären Pädagogen zusammenfasst. Zitat, die Erziehung ist wie die Freiheit. Sie wird einem nicht gegeben, man nimmt sie sich. Ich zeige eingangs einen Auszug aus dem Peter Weiß gewidmeten Porträt, in dem Harun Farocki eine Frage stellt, die genau dieses von Rancière beschriebene Prinzip der Selbsterziehung betrifft. Ich fange also mit diesem Ausschnitt an aus zur Ansicht Peter Weiß. Sie sagen, Sie übertragen vieles, was Sie selbst erfahren haben, auch auf eine andere Existenz und auf, äh, auf das Leben von Menschen, die Sie kennengelernt und studiert mhm. haben. Und, äh, da, äh, das gehört ja wohl zur Methode des Schreibens immer, dass man Erfahrungen äh, von sich selbst auf eine andere Figur überträgt, die in einer anderen Situation ist. Und äh, dieses Erkämpfen müssen des Wissens, ist das eine eigene Erfahrung von Ihnen? Im allerhöchsten Grad, denn diese, Be diese Erfahrung begann in der Schulzeit schon und sie begann damit, dass meine Schulzeit sehr früh unterbrochen wurde, dass ich eigentlich gar keinen richtigen Schulgang hatte, sondern als 14-, 15-Jähriger aus der Schule herausgerissen wurde durch den Narzissmus und in eine Welt kam, in der ich überhaupt keine Grund kaum existenzielle Grundlagen hatte, andere als dass ich mich meiner bürgerlichen Familie unterstelle und das äh, täte, was die Eltern von mir sich erwünschten. Das habe ich ja schon ganz früh her schon kaum mehr getan, sondern ich wählte den Beruf des Malers und begann zu malen und kam damals schon in eine proletarische Existenz, in dem Künstler sein und gleichzeitig im Exil leben die Voraussetzung ist für ein, ein, ein völliges, eine, eine Machtlosigkeit und ein Proletariat, das man schon fast ein Lumpenproletariat noch nennen konnte. Also auf diese Weise hat der Ich-Erzähler äh, doch sehr starke Berührungspunkte äh, mit dem ich der das Buch schreibt, weil die Erfahrungen nicht so sehr unterschiedlich sind. Ich habe nicht so früh schon in der Fabrik gearbeitet, das kam erst dann in der Immigration in Schweden, jahrelang, aber die, die Erfahrungen waren mir bekannt. Aber es ist sicher ein anderer Zugang äh, in Ihrem Interesse zur Kultur damals noch gewesen, als das Interesse an ja. Kultur teilzunehmen für ja. natürlich, die der Arbeiterbewegung. Ja. Natürlich hatte ich das große Privileg, dass ich schon als, als Kind immer in einem Haus aufwuchs, wo es Bücher gab und wo, man, äh, äh, wo ich schon also vor 33 Mahagoni und die drei groschen -Oper gehört hatte und wusste, wer Brecht war und schon erfahren hatte, wer Münzenberg war und Trotzki und Lenin. Das sind Dinge, die ich mir damals schon erlesen hatte. Nicht? Aber das, das ist klar, das ist ein, ein, ein großer Vorteil, der Menschen gegenüber, die ich schildere, die aus einem Milieu kommen, wo es äh, kaum Bücher gibt und wo auch der Zugang zu Büchern, der Zugang überhaupt zu, zu Bibliotheken den meisten Menschen versperrt ist. Das müssen diese Menschen sich erobern. Sie müssen finden, sie müssen erfahren, dass es möglich ist, sich äh, Kenntnisse zu verschaffen. Harun hatte ein besonderes Interesse für Autodidakten und für Menschen, die sowohl in der Welt der Arbeiter und Handwerker wie auch in der Sphäre der Kunst oder Literatur zu Hause waren. In dem, in dem Fabrikantensohn Peter Weiß, den das Exil sehr jung in eine proletarische Existenz getrieben hatte, wie Sie gerade gehört haben, schien er geradezu einen Wahlverwandten getroffen zu haben. Nicht nur die Frage nach dem Zugang zum Wissen, sondern auch die Methode der Recherche interessierte ihn bei Weiß ganz besonders, der von der Malerei und vom Film zur Literatur fand. Der Schriftsteller erwähnt an anderer Stelle dieses Gesprächs, dass er in den Jahren als Dokumentarfilmemacher viele Erfahrungen gesammelt hatte, in denen es darum ging, Zitat, das Milieu genau zu schildern. Farocki interessierte sich in diesem Gespräch über Realismus in die Ästhetik des Widerstands, 
Einerseits für autobiografische Quellen des Romans, andererseits insbesondere für die Arbeitstechnik des Schriftstellers, dessen Notizbücher, Skizzen und Materialien, hier eine Architekturzeichnung, er mit großem Interesse und detailreicher Kenntnis fragend kommentiert. Seine Faszination gilt augenscheinlich der Kraft der Beschreibung, mit der bei Weiß die Wurzeln geschichtlicher Vorgänge dargestellt und aus der Gegenwart beobachtet werden. Farocchi drehte dieses Gespräch mit Peter Weiß 1979 noch vor dem Erscheinen des dritten Bandes des monumentalen Romans, der hier verhandelt wird. Er betont in diesem Porträt besonders die Stellen, an denen bei Weiß das Bewusstsein um die historische Bedingtheit und um die Medialität der Erzählung anklingt, die immer auch Wiedererzählung ist, eine Form Zeitlichkeit darzustellen, Erfahrung zu artikulieren. Wenige Jahre zuvor in »Es stirbt allerdings ein jeder«, einem streng auf persönliche Zeugenschaft ausgerichteten Film, den Renate Sami 1975 über Holger Mainz, kurz nach dessen aufsehenerregenden Tod durch Hungerstreik in Stammheim gedreht hatte, ich meine nicht den Film, so, kommt Harun Farocki selbst ausführlich als Zeitzeuge zu Wort. In Samis Porträt entfaltet der gefilmte Filmemacher zunächst mehr als vier Minuten lang während einer einzigen Einstellung einen Fächer an Erinnerungen, deren Erzählung er zuvor augenscheinlich sowohl im Inhalt als auch in der Form ganz genau überlegt und ich würde sogar sagen dramaturgisch vorbereitet hat. Bevor er überhaupt dazu ansetzt, etwas über Mainz zu sagen, bestimmt Farocki seine eigene Redeposition. Er stellt fest, ich zitiere, ich möchte versuchen, über Holger so zu erzählen, dass keine Interpretationen gegeben werden, sondern einfach nur ein paar Tatsachen und keine Bewertungen, die nachträglich dazu führen, zu sagen, aha, das hat zu diesem oder zu jenem geführt. Zitat Ende. Erst nach dieser Präambel setzt der eigentliche Zeugenbericht ein. Dann sagt er eben, kennengelernt habe ich den Holger 1966 bei der Aufnahme Prüfung zur Filmakademie und so weiter. Farocki beschreibt in dieser Stellungnahme als ehemaliger Studien- und Zeitgenosse zunächst, was er seinerzeit von Mainz über das Feld des Ästhetischen gehört und noch nicht verstanden hatte. Etwa Konzeptionen des Tons, wie sie von Godard oder Straub vertreten wurden. Über Mainz' Film Oskar Langenfeld, den er im Gespräch einen Dokumentarfilm ohne besondere Höhepunkte nennt und dessen genaue Darstellung von Alltagseinzelheiten er hervorhebt, stellt Farocki dann fest, ich zitiere, auch die Radikalität von so etwas habe ich damals eigentlich nicht richtig begriffen. Eine genaue Beschreibung, so lautet sein Schluss, bedeutet viel mehr Anstrengung und, ich zitiere, strahlt erst einmal viel mehr Kraft aus als die vielen Erklärungen, die die Linke über alles produziert. Also dieses Zitat stammt aus 1975. Eine solche Ästhetik des Beschreibens sollte Farocchi seinerseits in vielen seiner eigenen Filme anwenden, allerdings nicht ohne gleichzeitig Funktion und Möglichkeit der Darstellung zu hinterfragen, sehr oft innerhalb eines Spannungsverhältnisses von Wort und Bild. Bei Farocchi ist die Genauigkeit der dokumentarischen Beobachtung an die Materialität der Aufnahme gebunden. Falsch darf zwar das Vorfilmische, das, Gefilmische, das gefilmte Spiel sein, denn als, dem als solchem eine spezifische ästhetische Kraft oder aber, wenn es aus der Wirklichkeit stammt, ein gesellschaftliches Symptom zugeordnet werden kann. Falsch darf aber nicht die kinematografische Geste selbst sein. Farocki geht es nicht darum, möglichst viele Details einer Alltagserfahrung möglichst realistisch darzustellen, sondern eine Geistesgegenwart zu erzeugen, die Platz für Assoziationen und Erinnerungen schafft. Die filmische Darstellung soll nicht bloß ein Fenster zur Welt eröffnen, sondern eine Art Gedächtnistheater herzustellen erlauben, in dem abwesende Bilder aufscheinen können. In seinem Dialog mit Peter Weiß spricht Farocki 1979 dann auch von der Topographie der Kultur der Arbeiterbewegung. Heute gelte es, so bemerkt er in dem Porträt, das Versunkene, nicht mehr Sichtbare aufzugreifen. Aus der Artikulation der Beschreibung folgt das Weltverhältnis des Filmemachers als Selbstverhältnis und umgekehrt. Die filmische Montage der Ideen, ein Begriff von Eisenstein, den Farocki in Zwischen zwei Kriegen aufgreift, 
ist Farockis zentrales Instrument dieser Artikulation der Verhältnisse. In diesem Essayfilm zwischen zwei Kriegen von 1976, einem, wie er sagt, Film über die Ausrichtung der Arbeit, in dem es, wie es im Vorspann heißt, nicht um die Schmerzen und Qualen des Arbeitstages geht, kündigt die Stimme des Filmemachers nicht nur einen Inhalt, sondern auch ein ästhetisches Programm an. Inspiriert von den Theorien Alfred sohn Rätels, darauf hat Thomas Elsässer gestern schon hingewiesen, zeichnet Harun Farocki hier die politischen Folgen der Umstrukturierung defizitärer Zweige der deutschen Stahl- und Montanindustrie während der Weimarer Republik nach, verhandelt gleichzeitig aber auch ökonomische Produktionsbedingungen als Grundlage der Form seines Films, wie Sie hier sehen. In einer Sequenz, die mehr als vier Minuten dauert, zeigt der Filmemacher sehr präzise technische Abläufe der Koksproduktion im Ruhrgebiet, die 1927 zum Verschwinden der, wie es heißt, kleinen Arbeit beitrugen. Der Text, den der Filmemacher selbst aus dem Off dazu spricht, stammt aus, diesen, aus dieser Zeit, also aus den späten 20er Jahren. In den neuen Kokereien, die man jetzt in den Verbund integriert hat, ist die menschliche Arbeit so gut wie überflüssig geworden. Etwa 60 Ofenkammern bilden zusammen eine Batterie. Auf ihr fährt die Kohleneinfüllmaschine entlang. Die Deckel einer Ofenkammer werden geöffnet und eine Rutsche wird in sie hineingesenkt. Durch diese gleitet die Kohle in die Kammer. Die einzelne Ofenkammer ist etwa 10 Meter lang und 3 Meter hoch, aber sehr schmal, manchmal nur 50 cm. Die einzelne Ofenkammer ist gebaut aus feuerfesten Steinen deren Wände von Gas beheizt, in hellrot erglühen. Wenn der Koks gar ist, nach 25 oder 30 Stunden, tritt die Ausdrückmaschine in Tätigkeit. Diese Maschine ist anzusehen wie ein großer Finger, ausgestreckt aus einer großen Faust. Auf Schienen läuft er neben der Batterie. Der Finger ein mannstiger Stahlstempel drückt den Koks, der im Ofen zu einer Art Kuchen zusammengebacken ist, durch die Ofentür auf der anderen Seite heraus. Der historische Text wird zu dieser Einstellungsfolge nicht bloß angelegt, um den Abläufen der Koksherstellung einen Namen und eine Funktion zuzuweisen, die den Bildern nicht ohne weiteres ablesbar wäre. Aus der Gegenüberstellung von Wort und Bild, die hier eine Zeitspanne, zusammen eine Zeitspanne von 50 Jahren eröffnen, wird die Langlebigkeit einer Produktionsform deutlich. Am Ende verweist der Textbaustein aus dem Off schließlich noch auf die ästhetische Dimension der filmischen Registra Registratur der Industriearchitektur. Die große Wolke Wasserdampf, von, vor der sich der Filmemacher hier auch mit einer Einstellung verneigt, sollte Jahrzehnte später einen ganzen Film von James Benning beschäftigen. Hier wird Farockis Realismuskonzeption offensichtlich, die sie nicht einfach mit dem von Nora Alter eben, äh, eben zitierten Brechtschen Diktum über die mangelnde Aussagekraft einer Fotografie der Kruppwerke begnügt, die, wie es heißt, fast nichts über diese Institute hergibt, sondern bei Farocki vielmehr auf das Enigmatische setzt, mit dem die Kunst auf die Rätselhaftigkeit des Wirklichen reagiert. Das Pendant zu dieser kleinen Industriesymphonie, die Sie eben gesehen haben, also davon nur einen Ausschnitt, ich habe nicht die vier Minuten gezeigt, ist in dem Film eine mehrminütige Kamerafahrt, die Alex Albero, ich danke ihm dafür, gerade gezeigt hat, mehrmals, die eine Fabrikmauer entlang bis zum großen Verbindungsrohr führt, dem Symbol wirtschaftlicher Rationalisierung der Schwerindustrie. Aus dem Off ist an jener Stelle im Film die Stimme des Schlotbarons zu hören, der mit abstrakten Schlagworten jener Zeit operiert, wie 
Zinsknechtschaft und Verbund. Zeigt das lange Travelling hier die Natur der ökonomischen Verhältnisse an? Der Fotograf im Film sagt, dass Fabrikmauern undurchdringlich, unübersteigbar die kapitalistische Produktionsvernunft einschließen. So holt der kollagierte Text des Schlotbarons hier etwas von der Erkenntnis herein, die Farocki von Sohn Rethel über den Zusammenhang von Wirtschaft, Nationalsozialismus und Krieg abgeleitet hat. In seinen späteren Filmen, in denen er sich einerseits der Archäologie zeitgenössischer Bilddispositive und andererseits Rahmenanalysen gesellschaftlicher Rollenspiele widmet, sollte Farocki freilich zu anderen künstlerischen Formen politischer Analysen finden. Helmut Färber notiert jüngst in seinem Gruß für Harun Farocki, der in Trafik publiziert wird, Zitat, um hereinzukommen in diese seine Forschung des Gebrauchs der technischen Bilder mit dem Mittel der technischen Bilder, musste, Herun, musste Farocki sich von den Brechtschen Lehrstückmodellen lösen und von deren Zuversicht. Zitat Ende. Letzteres gilt nicht nur für die essayistischen Kompilationsfilme und Installationen, sondern auch für die dokumentarischen Rahmenanalysen, die keine Utopie mehr eröffnen wollen, auch keine Mythologien mehr dekodieren, sondern das Regelwerk aufscheinen lassen, das die Dinge innerhalb einer Gesellschaft sagbar und sichtbar macht. Harun Farocki bezeichnete sich selbst als Schulabbrecher. Er war von früher Jugend an überzeugter Autodidakt. Das Stück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« entdeckte er als Uraufführung und zu einer Zeit, als Brecht noch nicht auf den Lehrplänen der Schulen stand. Gangsterfilme und Western waren die Passion seiner Gymnasialzeit. In dem autobiografischen Text »Rote Bertha geht ohne Liebe wandern«, dessen rätselhafter Titel der Eselsbrücke eines Berliner Filmvorführers geschuldet ist, schreibt er, Zitat, ich riss endgültig aus, zog nach Westberlin, schlug mich dem Beispiel der Beatniks folgend mit Hilfsarbeiten durch und wohnte in allerlei Bruchbuden. Ich ging auch auf eine Abendschule und machte dort das Abitur nach. Als ich Harun letztes Jahr hier am Haus der Kultur und der Welt das letzte Mal gesehen habe, im Mai, war das kurz vor einem Abiturtreffen. Und er hat mir erzählt, wie wichtig diese Abendschule und wie besonders diese Abendschule war. Der Sohn, der Sohn eines indischen Arztes war noch nicht volljährig vor der ihm zugedachten rigiden Erziehung geflohen, um sich in seiner zukünftigen Wahlheimat selbstbestimmt zu bilden. Immer wieder führen seine Filme vor, wie es möglich ist, sich widrigen Verhältnisse zu Trotz Erkenntnisse zu verschaffen. Ging es in früheren Filmen noch darum, die hinter den äußeren Erscheinungen versteckte Welt zu erhüllen, enthüllen, pardon, äh, wie in Zwischen zwei Kriegen, oder das Falsche der Gesellschaft des Spektakels im Sinne von Guy Debord als Teil des Realen darzustellen, wie in ein Bild, so konzentrieren sich spätere Filme auf die Frage der Herstellung von Wissen. Nach Chacrancière besteht die Lehre des pädagogischen Revolutionärs Joseph Chacoteau in der Annahme, dass die sogenannten Unwissenden den Status von Gleichberechtigten erlangen können, wenn sie erkennen, wie sie sich etwas aneignen können, das sie noch nicht wissen. Diese Lehre geht von der freilich idealistisch begründeten Moral einer Kommunikation aus, in welcher der andere, Zitat, als intellektuelles Subjekt anerkannt wird, das fähig ist, sich zu Pardon, das fähig ist zu begreifen, was ein anderes intellektuelles Subjekt ihm sagen will. Zitat Ende. Wesentlich ist also dabei, die Gleichheit nicht als zu erreichendes Ziel, sondern als Ausgangspunkt aufzufassen, wie Rancière schreibt, als eine Annahme, die es unter allen Umständen zu bewahren gilt. Ich würde nun behaupten, dass Harun Farokis Form des Beobachtens eine solche Gle dass dieser Form eine solche Gleichheitsannahme zugrunde liegt und dass diese sowohl in der Geste des Filmens als auch in der Arbeit der Montage sich niederschlägt. Das bedeutet, dass sich dieses zutiefst demokratische Prinzip auf die Menschen vor der Kamera wie auch auf die Zuschauer beziehen lässt. Keineswegs soll damit gesagt werden, Farockis sogenannte direkte Dokumentarfilme hätten keinen Standpunkt. Er soll damit ihr Bestreben und ihre Form gefasst werden, sich auf den Prozess des Denkens und auf die Arbeit der Bilder zu beziehen. Das Prinzip, das Farocki gleichsam als unwissender Lehrmeister vorstellt, 
dient dazu, die Grundlagen der eigenen Feldarbeit und auch den Bauplan eines Films, dessen Idee als Prozess der Wissensaneignung nachvollziehbar zu machen. Als wesentliche Basis auch der Vermittlung seiner enzyklopädisch angelegten Analogien und als epistemologische Matrix seiner Bildanalysen dient immer wieder eine Filmkultur, die man als Cinephil bezeichnen kann, Raymond Bellur hat das gerade ausführlich dargestellt, und die Farocchi nicht in der Schule, wohl auch nicht in der Filmschule gelernt, sondern über Jahrzehnte schon seit Jugendtagen sich selbst angeeignet hatte. In einem Dialog über Essay-Film, den ich letztes Jahr mit ihm führte, notierte er, ich zitiere ihn, man muss Materialien immer wieder durchgehen, um vielleicht einen Gedanken zu gewinnen. Von den Kompositionsregeln des Films, auch und gerade des industriellen Spielfilms, ist da viel zu lernen. Zitat Ende. Ich möchte jetzt abschließend einen Ausschnitt aus einem jüngeren Film von ihm zeigen, in dem er beobachtet wie äh, Arbeitslose geschult werden. Sie hatten natürlich das Problem, dass Sie nicht unbedingt einem kompetenten Bankmenschen gegenüber saßen. Geht halt nicht bei uns, sondern wir können nicht überall kompetent sein. Insofern, äh, Sie waren so ein bisschen schnippig, hatte ich den Eindruck. Schnippisch. Waren Sie das aus diesem Grund oder war das unbewusst zufällig? Ja, das Lächeln das war. Ich konnte mir nicht verkneifen. <lacht> Haben Sie das auch so empfunden? Ja. Das ist alles gefährlich. Ne? Das wirkt dann so ein bisschen arrogant. Mhm. Zum Beispiel? Der Fick. Also im Abend anfänglich noch schlimmer, fand ich. Das sieht man dann auch. Ja. Ja, Frau Maas, bei uns steht also wieder ein recht umfangreicher Einstellungszyklus an. Wir sind also als aufstrebendes Bankinstitut wie jedes Jahr auf der Suche nach talentvoll, nach talentierten Nachwuchskräften, die dem Bankgeschäft was abgewinnen können. Das Bankgeschäft hat ja viele Facetten. Ähm. War Harun Farocchi persönlich kein unwissender Lehrmeister im Sinne der Figur des Exilrevolutionärs Jacoteau von der Rancière berichtet, so liegt seinen Filmen dennoch, die diesem historischen, Lehrmeister, ein, äh, diesem historischen Lehrmeister verwandtes Interesse für ein demokratisches Anliegen zugrunde, nämlich die gerechte Verteilung des Wissens. In seinen genauen und detaillierten Beobachtungen sozialer Schauplätze tauchen Momente des Dissenses auf, geboren aus der Fähigkeit kleiner Leute ohne Eigenschaften, könnte man sagen, Kritik an der Evidenz des Sichtbaren zu üben und neue Topografien des Möglichen, wie es bei heißt, zu entwerfen. Am Material der Szenen von Schulungen, Verhandlungen und Expertenrunden lässt die Analytik seiner Montagen die Stellen hervortreten, an denen die Hierarchien der Redner und Diskurse in die Krise geraten, wie Sie eben gesehen haben. Den Fluchtpunkt seiner beobachteten Filme bilden Momente, in denen sich zeigt, in welchem Maße emanzipierte Menschen emanzipatorisch wirken können, wenn etwa eine junge Schulabgängerin, wie eben gesehen, das diskursive Dispositiv enthüllt, innerhalb dessen die Einübung in ein Bewerbungsgespräch stattfindet. Sie dreht den Anspruch an die Übungsteilnehmer um, hier möglichst ganz zu erscheinen, indem sie auf das falsche Spiel der Trainer hinweist, die das Versprechen auf ein Arbeitsverhältnis zu verkörpern suchen. Es ging Harun nicht darum, in seiner Arbeit die Wahrheit, etwa über kapitalistische Produktionsweisen oder den Einsatz von Überwachungstechnologien zu behaupten, das genaue Beschreiben des Gegenwärtigen war sein Ziel, verbunden mit dem Versuch, Geschichte aus dem heutigen heraus abzuwägen. Die Stelle, die alle seine Filme dem Zuschauer zuweisen, ist diejenige der kritischen Arbeit der Montage. Die Übung liegt darin, aktiv an der Wahrnehmungs- und Erinnerungsarbeit eines Films teilzuhaben, dessen ständig variierte Elemente schon beim Betrachten im Geiste stets neu zusammengefügt werden. Es geht also nicht darum, zur Erkenntnis einer Wahrheit über soziale, politische oder ökonomische Interessen, welche die Industriearbeit bestimmen oder aber über Film, über den kulturellen Gebrauch technischer Bilder hinzuführen, sondern darum, den Prozess einer solchen Suche nach Erkenntnis 
offen zu legen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich nochmal. Wir machen eine Stunde Pause. Dann erstmal vielen Dank nochmal für die Beiträge von Christa Blümlinger, von Raymond Bilur, von Nora Alter und Alexander Albero. Und wir sehen uns um 14 Uhr, also in 67 Minuten wieder, zu dem zweiten Panel mit Philippa César, Dietrich Dietrichsen, Klaus Viborni und Anselm Franke. Vielen Dank, bis dahin.